Pertanyaan berikutnya, apakah bisa mencapai Lailatul Qadar? Sudah saya jelaskan Lailatul Qadar. Siapa yang menentukan Lailatul Qadar? Kita sendiri. Mau kapan? Terserah. Kita harus mengalami ya, terangnya mata kalbu kita melampaui seribu bulan. Tanazzalul malaikati war ruhu fi habi idni bihim min kuli amrin. Salam. Salamun hiya hatta matlail fajar. Puncaknya lalu tokodar adalah fajar. Fajar berarti transisi dari gelap ke terang. Bodoh jadi pintar. Gak sadar jadi sadar. Dari kulit menjadi isi. Itu fajar. Ketika fajar menyingsing, matahari rohani terbit. Bukan matahari yang di luar sana. Semua orang bisa menyaksikan itu. Saksikan matahari yang ada dalam dirimu. Baca surat Al-Qadar dari dulu nggak ngerti-ngerti. Inna anzalna hu fi lailatil qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qad khairum min alfisha. Tanazzalul malaikata war ruhu fiha. Bi idni rabbihi min kuli am. Salamun hiya hatta matlail fajar. Puncaknya dari lailatul qadar itu adalah fajar. Fajar transisi dari gelap ke terang. Menyaksikan matahari ruhani dalam diri kita sendiri. Oh, kalau sudah begitu, ada yang bisa kita rawat. Ramadannya jadi 12 bulan. Keren apa tidak? Dari tahun enggak tahun kok enggak keren keren. Hmm. Keren dikit dong. Hmm. Lanjut. Masih pertanyaan, hal apa yang sudah kita capai dalam Ramadan? Tadi kesehatan, sudah ya. Dan empat dalam aspek spiritual, ini nomor lima. Apa yang mau dirayakan saat Idul Fitri? Sudah tahu jawabannya kan? Hidangan dari langit. Berapa tahun kita merayakan Idul Fitri dengan hidangan dari bumi? Di kebon, di balong, betul. Pinang lauk, ayah. Opor, ayah. Gepuk, ayah. Keller, pinu. Kupat tahu, ayah. Bolendrang, ayah. Tumis, kalau di Garut namanya bolenrang. Bolenrang teh kentang, digoreng, di apa? Sambal goreng kentang, dicampur sambal dengan sambal goreng kacang, dicampur dengan cabai, ace cabai. Oh, istri saya paling lancar tuh. Oh, Diudak-udak tuh, disatukan. Sampai ke kering ta. Oh. oh. Pakai ulen ya. Udah lah stop. <laughs> Itulah yang selama ini kita rayakan. Merayakan Idul Fitri dengan makanan dari bumi. Padahal kata Quran, rayakan Idul Fitri dengan makanan dari langit. Kumah ya teh. Paham? Oke. Okay. Apakah kita sudah ganjil atau masih genap? Itu pertanyaan berikutnya. Kenapa saya bertanya ini? Karena ada simbolisasi di dalam akhir Ramadan. Katanya Allah itu akan menurunkan Laitul Qadar pada malam ganjil. Tidak diturunkan pada malam genap. Dan kita memahami ganjil genap benar-benar tanggal. Dua hiji ya. Turun Laitul Qadar. Dua-dua mau turun. Kalau gitu mah Lailatul Qadar turun dua kali. Karena kita mengawali saum kan beda. Ayah yang tanggal hiji, ayah yang tanggal dua, ayah yang tanggal tilu. Lu no, saum na tanggal dua. Tanggal likuran itu beda. Jangan anu saum tanggal tilu. Kumahatah bingung kan malaikat turun. Hmm. 
Ya beda tanggal cek malaikat bingung ya. Berarti Lailatul Qadar kudu ngal peting begitu. Enggak mikir kita. Sama sekali enggak mikir. Padahal ganjil dan genap bukan soal tanggal, sudut pandang. Makanya di dalam Quran surat Al-Fajr, wal fajr wala yalin asyr wa syafi wal water. Jadi ganjil dan genap itu sudut pandang. Perhatikan saya. Pandanglah segala sesuatu dengan genap dari sudut pandang kita. Kita akan terjebak baik dan buruk. Benar dan salah. Itu yang berbahaya. KTP kalau segala sesuatu dipandang dari sudut pandang Allah, satu sudut pandang saja itu namanya ganjil. Dari sudut pandang Allah, gak ada baik buruk. Semua yang terjadi adalah kebenaran. Dan kita gampang menerimanya. Ada orang yang datang kepada kita, menyenangkan, pandang dari sudut pandang kita, akan terjadi kemelekatan pada orang itu. Karena dia membahagiakan kita. Ada orang yang datang kepada kita, menyakiti kita. Kita akan melihat dia sebagai keburukan dalam sudut pandang kita. Tapi dari sudut pandang Allah, yang baik, yang buruk, dua-duanya baik. Yang paling penting kita bisa mengambil pelajarannya dari itu. Itu namanya mengganjilkan sudut pandang. Kalau kita sudah ganjil sudut pandangnya, Lailatul Qadar turun. Karena orang yang sudah ganjil sudut pandangnya, angin berarti bertiup. Gelombang tidak bergelombang lagi. Kan sudah datar. Paham? Bisnis berhasil. Pasrah kepada Allah Bisnis gagal Pasrah kepada Allah Ya Allah Apapun yang terjadi Yang paling penting izinkan saya untuk bisa menangkap pesannya Ya Allah Ganjil sudut pandangnya Angin berhenti bertiup Gelombang tidak besar lagi amplitudonya Itu Lailatul Qadar Lailatul Qadar terjadi setiap saat Setiap saat Pertanyaan ke delapan, apakah sudah bisa lebaran, leburan, luberan, laburan? Lebaran, lebar. Lebar sudut pandangnya, luas sudut pandangnya, lebar. Kalau sudah lebar, lebur. Lebur, nggak ada kebencian lagi. Kalau sudah lebur, luber, berkah, berlimpah. Kalau sudah luber, labur. Labur tahu? Di chat, jadi manusia baru. Makanya selesai Ramadan harusnya kita punya tubuh baru. Dengan kesehatan yang baru. Dengan cara hidup yang baru. Dengan ritme yang baru. Punya kebiasaan-kebiasaan yang baru. Keren gak kalau gitu? Itu namanya labur Sudah dicat Pertanyaan yang ke sembilan Sudahkah tadarus Al-Quran? <tuh> Terang tadarus Tadarus teh lain maca ya. Nanti akan saya jelaskan sebentar lagi Apa itu tadarus? Apakah saum kita mencapai takwa? Apa sih sesungguhnya takwa itu? Ini pertanyaan banyak sekali. Saya sambil tadi pagi mau ke sini, tangan saya itu tak 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 gitu, ngetik sendiri. Iya, jangan kudu ditanyakan teh. Bener. Ini hanya beberapa menit aja saya tadi, saya tadi pagi sebelum ke sini tak 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 gitu. Pertanyaan tuh meluncur aja di sini. Gak pakai referensi, ini gak pakai referensi Gak baca buku Ngalir aja pertanyaan itu Baik kita lihat Bukti-buktinya sekarang Nilat Quran surat Al-Ma'idah ayat 114 Isa Putra Maryam berdoa Ya Tuhan kami turunkanlah kiranya kepada kami Suatu hidangan dari langit Yang akan menjadi hari raya bagi kami Bagi orang yang bersama kami bagi yang datang sesudah kami Itu Jadi hari raya itu dari ayat ini jelas Turunnya hidangan dari langit Satu Yang kedua Tadi saya menjelaskan ganjil dan genap Ini ayatnya supaya jelas 
demi fajar wal fajar walayalin asher demi malam yang sepuluh sepuluh itu satu dan kosong angka biner angka digital karena kalau satu dibagi kosong dapatnya tak beringga dan yang genap dan yang ganjil wasyafi wal water witir witir itu ganjil kalian mah hebat ya setiap malam sholat witir kan tapi itu ganjil ganjil sudut pandangnya dah dengar tete ya Taunya sholat witir teh sholat mau tidur gitu gitu aja taunya dari dulu tenambah nambah witir itu artinya ganjilkan sudut pandangmu lihat segala sesuatu hanya dari sudut pandang Allah maka kita akan melihat satu saja kebenaran dan malam apabila berlalu malam tuh kegelapan Jadi kalau fajar sudah datang berarti malam sudah berlalu. Makanya di Quran surat Al-Qadar kan dipungkas dengan fajar juga. Jadi kalau sudah Lailatul Qadar berarti malam sudah berlalu, kegelapan sudah lewat. Kalau gelap sudah lewat, sudah caang baranang. Gitu. Pada yang demikian itu terdapat sumpah. Nah, sumpah itu komitmen orang-orang yang berakal. Jadi Ya, perhatikan ya. Lima ayat ini keren banget. Ya, sampai ayat kelima dipungkas dengan ada sumpah, ada komitmen bagi orang yang berakal. Siapa orang yang berakal? Yang mau menggunakan akalnya. Makanya agama itu akal. Tidak ada agamanya bagi yang tidak berakal. Nah, komitmen orang yang berakal tentu saja segala sesuatu harus masuk masuk akal dong. Ya, nah, kita kan selama ini gak masuk akal juga diamalin aja. Hmm.